大家晚，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听得懂话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先介绍是国际政治专家赖月谦老师。主持人好，各位朋友，大家好。还有资深媒体人谢汉斌。主持人好，大家好。以及退役少将李正杰将军。哎、呃，主持人好，各位观众大家好。一开始先带你来看到是俄乌战事的前线发展。现在呢，乌克兰打进了俄罗斯他们的境地之后，说又再炸了一座桥，目前总共炸了三座桥，直接来。看画面吧，他们做这个举措呢，最主要原因就是因为希望能够把俄罗斯的士兵给困住。现在不止炸桥而已，甚至呢油槽他们也直接攻击。那这一些步骤呢，都是希望能够让战士呢他持续的控制，而且呢持续的保持占领。而军当然不是省油的灯，这普丁这边先前也直接下令了，要直接来做回击，所以呢他们就用了急速炸弹，对准哪里？对准了。基辅，甚至呢还有苏梅，现在呢都被用急速炸弹来做报复性的攻击。而且就在这个时间点上，李强呢去俄罗斯访问，在今天呢会晤了普丁，还有米舒斯金。好，俄方呢当然是用非常隆重的仪式来跟对方进行会谈以及见面。可是俄乌前线呢还持续的在进行战事当中，但是你会发现。普丁好像这一切都很如常，他的持续做他的政务，他持续做他的访问，持续做他的接待，没有什么太大的一些情绪上的变化，还是说其实呢，他现在就是 hold 在那里，什么意思？一不变应万变，因为东将军即将来临吗？好，在这个时间点上呢，大家就开始在讲了，说当年呐、啊，纳粹在欧洲这边有一个突出不之意，那个时候呢的。打法其实让大家很惊讶，说哇，他有办法打进来，能够呢有办法往前来抢进。可是问题是，后来他们却在几个月之后，因为呢在这个地方用了太多的精锐部队，用了太多的人力，用了太多的物力了。之后呢，马上就被所谓的东将军冬季来临，而因此给挫败。拿破仑死在东将军这一战，哎，不好意思，直接撤退。希特勒呢，他们当时的大军也败在冬天的战场。现在是八月，再过几个月，其实差不多十月左右就开始要降雪了。那如果是这样的话，是不是东将军即将要来临？所以普京现在呢，也没有那么样的担心。而在中东这一边呢，大家都在讲，是不是停火了？哎。布林肯人都要走了，还没有把这个协议签下来。他这一趟中东行第九次了，还是没有能够签成这个停火协议。但是他的讲法是说呢，他希望尽一切的让哈马斯可以加入，还在就关键的细节，希望能够达成一致。好，伊朗这边呢，他们曾经有讲了，报复不报复就取决于这个协议能不能达成。但他们强调，对以色列的报复是一定会发生的。这个僵局呢，以色列现在的做法是什么？是他持续的在进攻，虽然他已经同意了停火协议里面的内容啊，但有人在讲说，你是不是就是因为看你那个条件太严苛了，哈马斯根本不会同意，所以你同意假的，前线你也继续在打，好，甚至呢，真主党这个是已经讲好跟伊朗呢要分开来进行的，他们是向戈兰高地这边来发射了数十枚的火箭弹，希望呢能够来报复以色列，彼此之间呢其实都在看谁先缩手，谁当了那个。诺夫当了那个 chicken， 好了，中国跟伊朗还有巴勒斯坦的影响，大家就想说，那能不能请中方这边帮帮忙出点力？因为也有一个想法是说，伊朗现在迟迟未打，会不会是因为中方在这边有一个影响力，希望呢能够让大家同意停火，能够让中东的战火真的来暂停？好，可是这一些呢，其实都还没有获得官方这边的一个证实。而与此同时呢，其实要进入九月了，九月。中俄一定会是主要的主角，因为金砖会议即将要召开。在现在呢，亚塞拜然说也正式的申请加入了金砖国家，而地缘的集团呢就一再而再的扩大。当然呢，他也是因为跟普京呢在他们的首都这个会面之后，才开始正式的加入这个金砖的经济体。某些层面来讲啦，也可以知道的是，当。
中俄彼此在地方上面的实力扩大的时候，小老弟自动的就会往中间来靠拢了。现在呢，如果你从世界的 GDP 来看，已经有百分之二十六点六，几乎跟 G7 的经济实力是十分相当的。所以就连安华马来西亚的首相呢，他都直接的讲，讲说现在呢，他们认为啦，加入金砖就是要来实施所谓的多元化，希望能够开辟新的途径。而这次开会呢，很有可能一个话题就是加速的。去美元化，现在呢，他们已经开始在找新的支付系统，希望能够取代那个 SWIFT， 而且传出已经有将近一百五十个九个国家要响应加入。那如果是这样的话，九月开会嘛，有一个讲法是最快十月推出，会不会在今年，在整个以前已经行使这么多年的所谓的金融体系会出现质变，也就是实际上的变化？回过头我们就想要请教一下立正杰将军了。如果说呢这一边是所谓的金融战场，那实际的战场您怎么样来看？乌克兰持续向前，而且呢是分多股的小部队的向前慢慢推进，持续的在轰炸，持续呢在。这个点燃油槽，让俄罗斯这边的居民其实也是非常的困扰，甚至赶紧逃命。其实把俄乌这俄国呃乌克兰这次攻击库斯克形容成突出部之役，我在上个礼拜我已经形容过了。嗯，所以这次美国智库来讲，是不是因为看了我们新闻大白话以后，这个也参考我的同意我的看法？我觉得这次来讲就是完全。突出部之一二点零，我先解释一下什么叫做突出部之一。在一九四四年诺曼底六月十六号登陆成功之后，在呃到十二月十六号的时候，还打了这个不到半年的时间，他们这个盟军已经快要攻抵这个德国的边界。那时候德国来讲是一路兵败如山倒。那在最后的时候，德国集合了他所有最精锐的部队。其实那个时候，很多的呃曾经有作战经验的士兵都已经阵亡了。最后他把一些年轻的这些士兵集中起来，然后用他最后的装甲部队，也就是最新式的，我们叫虎式坦克。然后那个时候从那边从突出部之一，为什么叫突出部呢？因为那个地方叫阿登。那为什么叫阿登呢？因为那北边来讲是这个蒙哥马利的军团，南边来讲是美国的巴顿将军的军团。然后那场战争，他就从你们两个军团中间穿出去。嗯，那两个军团之间因为没有协调，英国跟美国还是有心结了，所以就一下就突穿了。你知道一突穿的时候，美军有多惨吗？这场战役哈、哦，被形容为二次世界大战欧洲战场最血腥的一场战役。光美军阵亡的不算受伤，光阵亡的一万九千人。然后一打出来，第一个师，美军的第一个师一零六师，两个团投降，只剩下最后一个团。当他最后来讲，因为巴顿指挥得宜，很快的调转他的作战方向。第二个原因什么呢？是因为德国来讲的话，他后续的持续后勤支援能力不够，所以打到那个地方以后，最后美军来讲，为什么阵亡那么惨？他们的战车打不过德军的虎式战车，但他用什么？他用我战车跟你耗，我就给你打，我就给你打。那你打我，你总是要在战场上面绕来绕去，你打不过，就战车把他油全部耗光了。就德军最后的最后场面是什么？是所有战车停在战场上面，没有被击毁哦。然后因为没有油了，所以士兵走下战车来举起仇来投降、嗯。所以我觉得这次来讲的话，几件事情蛮像的。第一个来讲的话，乌克兰很明显的是他属于战力最这个已经战况非常不利的时候，他希望有一个突袭的作战，能够切断俄罗斯的后勤的路线。我们讲过库斯克这个地方嘛，是。然后第二个来讲的话，你看他用了什么部队？他也是用装甲部队，因为装甲部队攻击速度最快。他希望说是在一个礼拜之内就可以获得战果，但是同样的效果，也就是他的后勤，大家看到他现在攻击前进三十公里，他为什么攻击前进三十公里以后没办法再攻击前进？他第一个目标，我想大家如果说有印象的话，应该是听过有个苏甲，苏甲他没有打下来，苏甲是天然气的地方，他也是要打，能够能够攫取这个俄罗斯的这种。呃，天然气或者油料的资源，但是没想到苏甲这个地方被三百勇士守下来。这三百勇士是什么人呢？是这个普京的这个呃直属部队，他是呃安全局的部队，三百个，他守在那个地方，三百个都战死了。但是他把苏甲守下来，那乌克兰也因此没有夺下苏甲，没有夺下苏甲，他就没有后勤嘛，没有油料补给，没有油料补给，现在来讲。攻击到三十公里，他后勤补给要开始往前面推了，基地要开始往前面推，基地没有办法往前面推，为什么基地不能推呢？因为俄军来讲，我们看到一开始他都用的是这个空军现在来轰炸，因为他部队来不及调过来，他用空军来轰炸你这个后勤基地，他炸的都是什么？就是 F A B 三千
攻击的炸弹，那种大炸弹、温压弹，用这些来攻击你的后勤设施。所以现在很明显的，当乌克兰自己的部队本身来讲，后勤设施没有办法再向前移动来讲的话，他大概就攻击无力。但是我觉得最惨的，我们军人来讲的话，打这种仗两线作战，最重要要有部队要有回旋空间。我第一场仗打完，我部队马上调过来打，到另外一个方向来打，但是他现在部队抽不回来了。所以，我研判这个结局很可能就跟突出部之一一样，到最后也是所有因为后勤资源的耗尽，然后举起手来投降。是，请教赖老师怎么看？乌军炸了三座主要的桥梁，等于是他的目的是要阻止俄国的援军到达啊、哦。对。可是，你从另外一个角度来看，也阻碍了自己在继续往前伸的这条路。呃，把油库十一座都炸了，这代表他没有打算要就地。啊，取油就地补给，嗯，那他就必须要依靠自己的后面的补给，所以他等于是他的企图心并不强烈。嗯，如果他企图心强烈的话，已经这么接近了，他应该把油库占领、控制，把油拿来自己用。结果他把油库炸了，那这些行为都让我们觉得不是很理解啊。呃，那如果说他今天是要啊，这个围魏救赵，就是说要把这个俄罗斯占领哈尔科夫新增的。啊，周边的那一千多平方公里的土地，然后来牵制它，或者是牵制俄罗斯在乌东地区的战事，然后转移到啊这边来打。很明显的，普丁并没有啊，如这个泽连斯基所愿，那么减缓了他在乌东地区的战争。也就是说，俄罗斯还是在强调、强化他在乌东地区的战争。那问题就在于，你把这个最精锐的部队往北打，可是你却没有达到你吸收。啊，这些俄国主力部队的功能，而俄国的主力部队却仍然在打你的重要的战略要地，而你所控制的这个地方却不是战略要地，那这个就麻烦了。所以，我觉得厉将军刚刚讲的很明白，就是会不会是最后的困兽之斗？嗯，啊，或者是为当时打这个目的是为了政治，而不是为了军事的价值。嗯嗯那为了政治的价值，这个政治到底有多少价值？那要经过考验啊，我们呢还还要观观察一阵子。呃，布林肯的在中东地区的谈判又是挫折了。我觉得这个跟拜登是一个末代总统有关，因为拜登等于是他不选连任了，所以对于拜登来讲的话，那贺锦丽能赢或是不能赢都还未知。可是拜登确定不会。连任了，嗯，这个时候你很明显的看到他的团队的影响力跟外交的影响力确实在减弱，更何况这次他们谈的条件，哈马斯是没办法接受，是，因为以色列的条件很简单，有两点他加进去一定要，第一个就是停火之后的加沙地区，以色列的军队要在里面存在，啊，这个哈马斯跟巴勒斯坦如何能接受？就是以前。你的军队并不能够在我加沙地区存在，现在是战后你的部队要常态性在这个地方存在，这第一个。第二点就是，俄呃，埃及跟加沙地区的边界这个地方，在这个走廊这个地方靠这个加沙的这个部分是由以色列来驻守。嗯，那哈马斯怎么可能同意？哈马斯过去就是利用边界的地道，然后来连通他跟外面的的一个一个关系嘛。那他怎么可能做到？所以，呃，美国所提出来的，就是以色列所提出来，美国帮以色列在斡旋的这个主张，对哈马斯来讲没办法接受。那一旦没办法接受，我们看到到目前为止还是破局嘛。所以布林肯也是无功而返。可是大家在问的是，既然破局了，你乌你伊朗当初说你要打，那怎么破局了你还是不打？那在今天的伊朗的革命卫队的指挥官接受访问的时候，他说这是一种战略。我们的以色列的军官是很聪明的，我们的人民也都很信任我们的军官是很聪明的，他们会很谨慎的，而且呢，呃，我们也不会立刻打，我们会等待适当的时机做适当的事。可是当他越讲这个的时候，大家就越觉得好像有点逊哦，好像有点纸老虎哦，所以伊朗到最后不要被全世界嘲笑。嗯，好，但是要加兵哥了，因为他的讲法可能是说他们现在会有所准备，所以我不要冲下去，我可能挑一个适当的时机去，当他不注意的时候，我再去立刻他、嗯。就好像你中了我一掌，你一百年之之内一定会死。<笑><笑>那什么时候打我不知道，你自己看着办，对<笑>那你说短期内当然会造成美军跟以色列的提防，但长期，那对方大概就不当一回事。那伊朗是不是准备等到你不当一回事的时候再来攻击？
，那就不知道他能够等多久。但等得太久，伊朗自己内部会出毛病，因为他们内部有很多人是积极主战，他能不能压得住这些东西，这是他另外一回事。那我觉得乌克兰做错一件事，大家记不记得《三国演义》头曾经讲过，张飞在当阳桥的时候，就是喝死住了这个曹操的军队。然后结果呢？他往后撤的时候，就把大洋桥截断。结果诸葛亮说：“可惜了，为什么？你如果不截断的话，曹操可能以为你有埋伏啊，你要等我来啊。嗯，反而不敢冒进。那现在乌军就犯了同一个毛病啊！你本来你如果持续保持这些桥梁，你保持一个进攻的态势，普丁可能会犹豫，你会不会想要真的要深入来攻击我一些战略要地？嗯，他可能到最后逼不得已，一定要把军队调来防范。是我现在根本不用调军队啊，因为你自己把路截断了，你已经在告诉我你不会再前进了。那那我干嘛在乎你？我就慢慢跟你耗，因为大家比资源的话，你怎么磨得过俄罗斯？所以我觉得他战略上犯犯了一个严重错误。他接下来如果部队再不赶快撤走，大概就是面临被包围、被歼灭的命运。嗯，这个大概是逃不掉。那在中东这个地方呢？我觉得以色列那坦雅湖很贼，他一开始就打定一个主意。人家《教父》电影头说：“我提出一个你不能拒绝的要求，哦、对,对不对,对,对,对？”然后呢，那坦雅湖提出一个你不能接受的要求。<笑><笑>我就一直提出这种这种要求。那那你哈马斯就是不能接受，所以这个和谈一定不会成嘛。嗯、所以与此同时，我就不断的在轰轰炸你。嗯，这几天以色列不断的在轰炸攻击啊。对啊，我就没再管你了、啊。嗯，所以他一方面要造成。哈马斯的压力，另外一方面呢，又跟美国讲说，我没有不和谈，你的条件我都答应了、啊，对吧、啊？所以这就是标准的两面手法，所以我我认为这个和谈是不太可能会成的。然后现在你会发觉西方一些媒体已经开始洗地。我昨天看到德国之声，我真的眼睛都快凸出来。他说啊，这个以色列跟哈马斯没有办法谈成，伊朗没有办法跟以色列之间达成停火的协议啊，这个是中国在中东的挫败。这听起来你会到底跟中国<笑>中国什么事？他说中国之前呃能够让伊朗跟沙特阿拉伯和谈，然后展现他在中东有一一定程度的影响力。可是这一次他竟然没有办法去按耐住伊朗，没有办法在中东再次达成和平。显然这意味着中国大陆在中东势力没有大家想象中那么强。那如果这代表中国大陆在中东的势力没有想象中那么强，那美国去了九次什么事也没干成，那请问一下这代表什么？所以我我觉得西方自己心里头也很清楚。美国这一次在这边是讨不了好去，所以他们现在就动员媒体在洗地。我我觉得这几年哦，西方的媒体真的是已经完全变成传声筒，好像所有不利于西方的消息，他们通通不报，然后就想尽办法去找一些这个对西方有利的消息来报，这样子不是很可怜吗？哎，拜托，德国之争你现在已经沦落成为三明治了嘛，不要不要把自己做的这么 low 好不好？那至于说金砖国家，其实你可以看得出来，就是就是有别于机器，有别于传统。欧美的势力的另外一个集团，嗯，那你说他们现在虽然看起来 GDP 占百分之二十六点六，老实讲，中国一国就占了一大半，所以这个东西本身目前的影响力还不凸显。可是随着加入的国家越来越多，我认为他们自成一个体系的时候，那这个时候就会对西方产生非常大的威胁。好，其实刚刚从这个地区上面的势力到金融上面的势力，还有现在要讲的是体育上面的势力，奥运落幕了啊！这一回呢，其实金牌数中国真的是拿的还蛮漂亮的。所以呢，在这一回当习近平接近了这一些奥运选手的时候，他讲的这一句话也是没啥针对性，但是你觉得针对意味就是特别浓厚。他说他们坚持拿的是道德风格干净的金牌，好，同时呢还讲说他们是赢得了广泛的尊重跟认可，道德上。风格上都是拿金牌，大家在讲说是不是有一种暗讽美国的感觉呢？这一次呢，其实，在中间，哎，大家看出来了，习近平后面站了五位，大家就开始讲他们是有意义的，什么意思？马龙这一次拿金牌，年纪可能最长的、最年轻的是这个跳水的全红婵，然后呢？有史以来第一面的是游泳的潘展乐，还有网球的这个郑钦文，以及举重呢最后一排是李文文所拿下的，还有这个射击的这个李胜李豪。好，大家就开始在说了，这样子的一个阵容站出来的时候，习近平特别接见他们，那就表示说呢，他其实强调的是
中方所拿下的金牌。中方现在呢，确实他们在很多的领域上面都在拿金牌，包括了什么无人机。无人机的大疆呢，本来美国要进，结果呢。旁边的这些救难队的啦，或者是警察的啦，甚至呢是那些中西部，他们特别的是在农用的、啊，他们通通讲说不能进啊，原因是因为。高达百分之七十七的市占，你一进之后我要用什么啊？后来没办法，妥协了，没进。在电动车上面呢，也发现了，说呢这个比亚迪已经超车特斯拉，变成了全球电动车的龙头。哎，这也是拿了个金牌。好，甚至呢，即将即便人家欧盟都已经要跟你来加课关税了，本来的关税呢，现在要开始往上调，甚至调到百分之十七，但是还是没用啊，因为即便加了关税。还是比别人性价比来的高，所以它还是卖。造船的部分呢，现在全球七成的订单都是流向中国，它同样一样是在造船业拿了个金牌。然后还有什么基建呐，哈，建高铁啦、铁路的啦、家电呐、啊。日本现在你去，你会发现他们的那些白色家电，好像大家都改成了用海尔，原因是因为 CP 值真的比较高，甚至他们的市占率呢已经达到了百分之二十八，是。过去十年的一倍，那大家就想问，这一些都是所谓的在各个项目里面拿金牌啊，没拿金牌的呢，也就是说没那么顶尖的技术，可能不是真的是第一的，哎，也没有办法不可或缺。艾斯莫尔最新的一个说法就是，在成熟制程的部分，虽然说呢，成熟制程晶片它技术没那么厉害。但是他特别强调的是，全世界还是都需要中国这些成熟制成做出来的传统晶片。原因是因为你就是需要那么多晶片嘛。那他们能够做出这么多，我们如果完全不用他们的话，那我们的量可能根本就不够撑不起来。我们也没有办法放弃中国这么大的市场。而最新呢，这两天很多电玩迷他们在讨论的，则是这一部新的。电动游戏叫《悟空》，好，《悟空》呢说才刚刚发行而已，马上就很快的要升到微博的第一热搜字。好，昨天的热搜字呢几乎都跟《悟空》有关系了。那这一款游戏呢，基本上有三个话题登热搜第一，然后呢才刚刚上来而已，直播累计播放量已经有四千多万次了，全球已经卖了四百五十万套，销售额超过十五亿人民币。他们开始在讲，讲说这次的成功到底代表了什么？最主要原因还是因为，其实过往呢，中方就一直希望能够做出像这样子的一个。游戏，可是问题是在技术上面频频啊、呃，或被卡关，又或者是频频呢没有办法真的达到他们预期的需求。而后来腾讯呢，他们要做这样的三 A 游戏的时候，他们也去收购了一家公司。那可是啊，那个时候曾经就有被美国要求，你必须要放弃这些公司的股权，原因是因为他当时收购这两家是美国两大游戏开发公司，国安单位认为这家公司呢，它可能会拥有玩家。他的个资会造成他们国安的风险，甚至还要跟腾讯来谈判。那这一些内容，现在呢，是不是某些层面来讲，协助了这个悟空的发展？哎、欸。可是它还是中资的一个蛮重占比的公司啊，甚至呢，在美国这几年来，为什么会有所谓的美中的游戏界的较量？原因是因为美国他们自己内部也面对了敏感的内容审查，甚至我们组里面就真的在玩电动的这些弟弟妹妹，他们就讲说，现在他们会认为啦，因为开发商要做出符合政治政治正确的游戏，所以他们做出来的游戏没以前那么有趣了，没以前那么好玩了，只为了能够拿到政府或者是这些开发商。政治正确的资金，而这回悟空的登场，对于美中各国的全国的这个呃全球的这些游戏玩家来说，都是一个蛮大的冲击。因为呢，你看看这个中国玩家，他就这样讲了，他说他以前扮过日本忍者，他扮过古埃及刺客。他扮过西部牛仔，可是呢，他有一种漂泊感。他看到悟空的时候，他觉得他眼睛的眼泪都要夺眶而出了。甚至呢，有人是直接放员工假，让你回去为国产游戏来支持。为你的这个国产的产业来做支持，所以一种民族情绪从游戏界，然后到运动界，不停的都在发酵当中。请教兵哥怎么样来看？我觉得现在对大陆来讲，当然你国家在经济、在科技方面不断发展的时候
，要提升整个民族的跟国家的光荣感是非常重要的一件事情。因为一个国家的国民对自己如果没有国家没有这种强烈的光荣感的话，那归属感就会比较差。那面对外国的一些势力的时候，你可能因为国外可能有比较好的是待遇啊，可能或是有比较好的环境啊，你可能就离开了。所以我觉得大陆现在正在耕耘这一块，就是要激起民众的向心力。然后也要吸引这些人才，让他们不要留在外国，然后能够回到大陆来为自己效力。那当然，这个未来一定是人才竞争的时代，所以我觉得各国都是用尽奇招。那可是现在你可以发觉的就是，过去一直主张自由贸易的西方，现在开始纷纷筑起关税壁垒，然后天天在搞这一套有的没的。但是即使你这样筑了的结果，因为关税壁垒如果是这么简单的一件东西，只要筑起来把东西都挡在外面就好的话，那那大家早就都筑了，为什么？为什么大家不目前不这样做？原因就是这样，其实会造成自己的经济也会跟着一起衰退。那欧盟跟美国就要往这个方向走吗？你现在为了打压中国大陆的产品，你故意加高中国大陆的关税，那直接影响到就是你们自己的消费者。那你整个价钱都垫高之后，你们的产品又增加了竞争力吗？如果没有的话，未来会怎么样？未来你是不是还是要去买这些东西呢？那当然，今天 a s m o 他。也讲说，中国大陆目前在晶片方面的科技能力落后美国十年。嗯，但是他认为成熟制成的晶片，中国大陆已经是一个重非常重要的供应商了。对，那其实也有人问他说，中国大陆光刻机有没有办法取代？他他认为中国大陆大陆在几年之内光刻机都追不上。是，那当然这是阿斯莫他们这边的说法。可是中国大陆自己不是这样认为。中国大陆其实大概一年多前就有人说，他们他们希望能够在两三年之内就能够初步能够做出来，那目前进展到底怎么样，我们不知道。但是我也必须说，如果中国大陆没有办法在短期之内，也就是在大家出乎大家意料之外，两三年之内就赶快尽量做出来的话，那接下来美国一定会加强这一块的掌控，那中国大陆的产业一定会受到越来越大的冲击，这是难以避免的。那中国大陆自己就要做好准备。那我知道他们已经聚集了非常非常多的资金在这一块，那这个是不是靠资金堆叠跟？极度高度的集中就能够做出来，那就是看大陆证明给我们看。那至于黑神话悟空哦，从昨,昨天到今天，真的是话题满满。对，那我我必须说，其实大陆好不容易研发出来这样一个东西，那我们台湾就是如果觉得大陆东西做得不错，如果觉得他们吸引了全球的瞩目，那我们就想办法做出一个能够跟人家比肩，甚至超越他的。那我这几天看到一个让我觉得比较遗憾的，就是你会看到很多台湾人说。啊，其实他们团队头很多都是我们台湾人，知、嗯、道要不然就是说这个东西我们台湾多久以前就有类似的技术什么什么的，然后要不然就拿去跟你跟国外第一流的技术比，有一些地方流畅度不够，干嘛？反正就是酸言酸语一大堆。那可是事实是什么？事实就连网络上很多的所谓的青鸟，也就是绿营的支持者，玩这个游戏都玩得乐此不疲。那因为大家很简单嘛，不是只有中国大陆的使用者会对这个游戏容易产生共鸣。因为《西游记》是整个台湾人的记忆嘛，我们从小也都读这个东西的嘛，所以你很容易对它会产生认同感嘛，这是很正常的一件事情嘛。那当然，我也希望大陆不要只是只有《西游记》，只有这种传统的文化、传统的这种元素，未来是不是可以开发更多的？实际上，在世界上，在尤其在游戏这个领域里头，有各种各样不同的发展。那我我觉得这是一个新的开始。那大陆好好努力。那台湾如果认为自己在这方面不如人家，那就好好迎头赶上，不要酸言酸语。哦，确实啊，这个游戏呢，其实某些层面的时候，你在看，特别是他们这种是有故事情节的，它不是只是游戏而已，它里面也是一种文化传递。甚至我还看到有玩家，他是因为要打游戏，所以他去看了《山海经》的怪物到底是什么东西，<笑>搞不清楚嘛。但是这个确实就是跟文化有关了。电竞啊、哦，电竞游戏会成为一个很巨大的一个产业。嗯<咳>它本身也带来了很多高科技的东西，例如说，我们都知道 AI 的发展，其实跟电竞游戏是很有关系的。不管是我们在半导体里面的图像啦，或是演算，甚至 AI 现在的互动，那么学习生成，我觉得这个在未来它会是一个主力。这一部的，就是《黑神话：悟空》，为什么会引起那么高度的关注？它是一个分水岭。嗯，这个分水岭，也就是说。中国大陆的电竞啊，它已经开始走入什么呢？它要走入一个三 A 的时代了。嗯，这个团队四年前就引起了高度的关注，可是更早来讲，就是七年前它开始有构想
，四年前他立案、嗯、批准，嗯，开始进入研发，全世界都一直在注意他的进度。是，那他整个投资、嗯，对不起啊，嗯，他整个投资才四亿多人民币，一百多位工作的人员。当然，我一定要强调一点，就是台湾在这个领域中的人才不缺乏，而且其实。像我以前服务的学校实践大学，我们的媒体传达在这个部分里面水平就很高。但是我知道我们的很多毕业生很优秀的，有的到澳大利亚去，有的到深圳，有的到美国，那么有的到大陆去。他们其实深圳也就是他们在那个地方很多很活跃的一个地方。那代表什么？代表我们有培养很多人才，但是我们却没有能力把这些人才集中起来。我们也没有这个天使基金。把这些独角兽的企业把它组建起来，这就是我们的可惜。可是我觉得大陆的成功，我们也应该要开心啊，我们也应该要高兴啊。为什么？因为它会带动的更大的就业机会嘛，会让整个产业链会更强大。为什么？这一次它的重要性是在于说，你看它一天就把它的投资全部都赚回来了，而且呢，它一出来的时候六个小时，它就排名世界第四名。然后到晚上就是满一整天结束的时候，他全世界排名第二名，也就是说，在这个数据同时线上来玩的，他在全世界排名第二名，两百二十二万人，那不得了啊！而且呢，不要忘了他是单机，而且他是要买断的，他最便宜的都要一千两百八十块新台币，那是标准版而已。所以这个代表什么？代表就是。三 A 时代的电竞在中国大陆已经有能力进入在国际间的 PK 了。以前日本，后来韩国，然后现在中国大陆开始要取而代之，而且要跟呃欧美的最顶尖的要开始去去竞争，谁是老大？这个代表它未来的用在啊这个腾讯，用在啊这个数位公司里面，它的整合的能量。跟他所创造的利润，跟他所创造的这个产值会越来越大，而且他延伸性的产品会越来越多。然后他本身的就业人口，目前这个团队才一百多人，可是我们都知道，国际间的大的公司都是一万多人在里面工作，全部都是行家，都是专家在里面工作。他创造了多少就业机会啊？而且他带动了多少硬体公司跟软件公司的一个发展？所以我觉得我们要开开心的、乐观的看待这个事。那如果台湾觉得我们落后了，我们就努力嘛，而且两岸之间可以合作嘛。中国的元素多得不得了啊，我们可以创造有多少创造多少。其实两岸合作更好，而不是在那边酸言酸语，酸言酸语代表你已经输了。嗯，先教一下立将军怎么看？我我也觉得这个这个悟空啊，这个游戏真的是匪夷所思。你知道他什么时候登录的？他昨天才登录，八、嗯、月二十号，今天八月二十一号，还不到一天的时间，可以疯狂成这个样子。然后已经这个已经有十五亿的人民币的收入，是人民币哦，真的是很夸张。到现在还不到二十四小时。那后来我特别去看了一下哈，我觉得真的是中国元素满满。第一个，我们刚刚前面这个片头上面叫它是三 A 等级的，那他们为什么叫三 A 呢？其实它有两个 A 哈。呃，三 A 我们这个如果说是在财经术语叫 triple A 嘛，哈、嗯， triple A 的话就是你设计的经费是多少？它设计的经费就像赖老师刚刚讲的，如果说换算成台币的话，最少是八千亿到一亿以上，才才够资格这个它设计的这么这么多，光投资的费用这么多，那它开发这一套东西总共花了五年的时间，然后当次一节叫二 A 了，二 A 大概和台币开发的话要。要五千万，我觉得我去研究一下大陆的电玩哦，这游戏，那它是一种什么样？就是以第三人的视角，就像是我们现在看的一样，就是我在这边看，然后哎、呃、底下一个孙悟空，然后他在那边过关斩将，一关一关过，然后不同故事你走不同关，有不同的结局。然后最主要是这个视觉效果非常好的，年轻人最重点的你要看这个视觉效果解析度是不是够哈，然后动作是不是很流畅。当然，它有很多世界观设计在里面，因为过关斩将嘛，你就一关一关，可能这关是到新疆去，对不对？下一关它可能到印度或者阿富汗，所以它有世界观，一关一关不同的关。然后，其实我让我最压抑的是什么呢？因为我小时候有学过武武功哈 ，Chinese 功夫，所以我会耍这个齐眉棍，对不对？它这个棍法哈。
他这个棍法是找专人来设计的动作。是真的是会少林寺武功的人来设计棍法，他这个我们都以为棍子是有棒子打，他不是，他有各种的动作。你看，如果说各位如果说仔细去发现的话，你会觉得那个棍法跟我们在以前在电影上面看到少林寺的棍法，哎，其实是有雷同的地方，它有刺的。好，棍子也可以用刺，就像是我们古时候那种长枪一样，哈，它可以拿来用刺、用击、用打，然后两头这个动作，其实它有结合少林的棍。所以这点是让这个呃人家最意外的，就是说你不是说是学这个呃美国的迪士尼他们那种影片公司设计，他连这个棍法他都找专家来安排这个设计。所以当这个视觉出来以后，你像不到一天的时间可以造成这种轰动，一定有它的一个道理在。当然了，呃，我我也很好奇，想去玩玩看。我现在光这样子看，我觉得那个呃呃影片上面的这种细密度啊、解析度都非常高。当然，在我相信中国在这个方面 AI 或这方面的科技产业的进步，实际上是非常长足的。因为不管是家电或干嘛，以前我们都觉得说是哎，中国很多制造东西，比方说，其实它现在管制的非常严格，所以它那些产品来讲，都有它一个品质保证在里面。我上次听我们同学讲哦，他在大陆上面，他说你现在来讲，你只要是做一样东西是有掺杂假的物品在里面。罚的款项就一定让你一辈子倒，所以他们不会做假货，一定都是货真价实的。嗯，其实呢，就是在这个很多不同的领域，他们都开始有了一些新的突破。在军事上面，现在的态度跟以前也不太一样了。以前呢，相较之下啦，比较爱爱内涵光啊、哦，比较呢是希望以和为贵。但现在呢，是有什么说什么。南海这边呢，现在大家担心的是哪一个点？是先兵暗礁，说这边紧张会不会升高？但菲律宾的海军跳出来了，强调什么？这边绝对不会成为南海的新冲突点。哎。讲起来好像弱弱的，没有，他后面一定要加一句：中国海警非法恫吓、侵犯性和欺骗性的行为，才是这一个地方动荡的源头。南海呢，现在大家担心的是会不会紧张情绪升温？美国这边再次的讲，不会，我挺你，因为我们有共同防御条约，甚至还讲了说这个也适用在南海任何地方，你们的公共船只啊、武装攻击这些，我们通通都算在里头。中共驻菲的使馆马上就回应。定了，那有关国家不是南海的问题方，你就少说话，不要介入这一些涉海问题了。好，甚至呢，现在也传出了说菲律宾这边呢有两艘的海警船闯进了鲜冰礁这里。那美国记者呢随船报道，所以大家就讲啊，说这个到底是为什么？记者刚刚好就在船上，刚刚好呢，在这个时候就可以马上随船报道，是不是美国真的这一回已经全面性的要当他的后台了呢？而且。呢，目前看起来，美国呢在太平洋海域这边有一些新的布局，包括了暗音高超音速导弹。现在呢说飞三千里来击中目标了。那现在呢其实是飞美军这边在六月的时候第一次来完成超高音速导弹的全程飞行测试，而且呢从夏威夷飞到马绍尔，大概呢是飞了三千多公里。那这一些呢当然也覆盖了。中国的一些主要地区，所以会让大家觉得特别的敏感。整个大太,太平洋上头，美军开始可能兵往后撤，但是这些弹药或者是射程的部分开始。要往前进。至于盟友上面，日印呢，现在再一次的聚在一起，二加二的外长防长会聚焦的就是安全问题，关注的当然还是中国。可是有军事上面的动作，他们同意了出口舰艇用的天线到印度来。这个天线系统呢，被称为是独角兽，它可以把多个天线集中到一套系统里面，然后缩小它的体积，可以帮助逆中。好，现在呢，这个是日本开发的，那这一些呢？竟然也要出口到印度，是让大家一起壮大、强大起来吗？日本其实近几年他们在。军事上面的开发还蛮多的，现在无人水面舰艇呢也要开始来部署幽灵舰队，对抗的当然就是中国。毕竟啊，现在在海面上面，他们也常常跟中方在钓鱼台附近海面啊，或者是中俄舰队在这边绕来绕去的时候，当人力不足的时候，还是需要借助幽灵舰队的帮忙。至于印度的部分呢，则是发现了在边界的地方呢，有看到了这个歼二十，还有轰六 K 在这附近。进出，同时还挂弹了，所以呢，也让印度这边有大部队的在边境集结，要进行军演，要审慎以对。
担心会有任何的差池。这一些都是在中方。他附近的邻居跟美国友好这些盟友的一些举措，但是他们自己内部的问题呢？日本现在内部的问题当然就是了。九月他们改选之后，谁要来当家？而刚刚好呢，汉田也在这个时候说他要在九月。先前说去美国嘛，现在又说要去韩国，确认两国继续合作。只是谁要来当家，会不会影响到岸田他最后要走的时候所留下来的这一些的遗产，这一些的举措？好，自民党目前看起来呢，要参加的超过十个人，所以竞争是非常非常激烈的。只是呢，石破茂，也就是他们的前干事长，确实呢，在民调上头好像还是排在。比较前头，那如果是他的话，会不会有不同的动作？就想要请教赖老师了，您怎么样来看？我们先从南海开始吧。菲律宾现在讲法是说呢，这一些都不会是新的冲突点，冲突点都在中国的海警。呃，不是你菲律宾说了算了啊、哦，也不是你美国说了算了，大家要问的是你半夜三更不睡觉，带着美国的记者团，然后美国的记者团也不睡觉啊、哦，就跟着这个菲律宾的船。然后到暗夜的时候，跑到了这个鲜明礁要去冲撞，被挡了以后，就往这个仁爱礁跑。然后呢，到往仁爱礁去撞中国大陆的船，那被撞了两个凹洞，回来以后就哭爹喊娘的。然后呢，美国的媒体就大肆报道，接着美国的国务院就立刻谴责中国大陆，同时美国的安全部门啊，就是苏利文马上宣布给你五亿美元。给给谁呢？给菲律宾犒赏你，表现得好啊，闹得好，干得好，继续干啊！这个就是美国的企图心，美国的做法其实太急了，太明显了，大家看得好清楚，都是美国的记者比较多，然后美国的记者半夜不睡觉，然后就跟着船就跑出来了，然后苏利文迫不及待的马上宣布给你五亿啊，给你五亿，好好的干，干得不错，表现不错，继续来。但是我个人认为，大陆的反应还是太自私了。其实大陆反应应该要告诉美国，你你的美菲的协定是你们家的事，你要介入南海的问题，跟中国要爆发军事冲突，那你来试看看。我如果是大陆，我就会回答说，你来试看看嘛。啊，我觉得这是第一个要做的态度。第二个，我觉得大陆对菲律宾的船只应该要做到一件事情，就是让它有来就无回了，就是来一艘毁掉一艘，来一艘毁掉一艘。我觉得没有什么好客气的，如果。你一直说，呃，我现在是，呃，很高度的克制。其实高度的克制，有的时候会被人家解读成为你是软弱的，你怕事，啊，你软弱，你怕事，就像，呃，我们看到伊朗其实就是高度克制，结果呢就被越越越惹就越大了嘛。从苏莱曼尼被杀，克制，哦，然后到指挥官到叙利亚被以以色列这样子直接杀害。高度克制，现在直接跑到你家去把哈尼亚就杀了，你还，我们的指挥官是聪明的，我们是可以等待很久的，还是高度克制？高度克制很多的时候就会被解释成为你软弱，你怕事。其实我们看到菲律宾要在闹，就应该要让他付出代价来，那就是因为，啊，就是因为这一些人在闹，你基本上。没有让他的船只受到严重的损害，怕什么嘛？前段时间菲律宾也来闹的时候，那时候造成他们的啊这些警那个特种部队的军人灰头土脸的回去。你看那个时候大家都知道说这个才是叫叫好。菲律宾怕了一阵子，回去哭了半天，然后哭了半天以后就休息了一阵子。现在休息够了，忘了痛了又来了。我觉得有的时候不用太克制了，因为。很明显的，你知道他们是来闹事了。来闹事的人，你还要克制吗？来闹事的人，当然，苍蝇赶不走的时候，就只好用苍蝇拍了嘛。你不能够苍蝇赶不走，还很客气的、很温柔的说：“走吧，走吧，苍蝇拍拍下去嘛，该拍了吧。”我们先进一下广告，广告回来继续来说。好，我们刚刚讲到了哈，目前呢在南海这一边，所以美国一直跟菲律宾讲说去吧，我挺你。可是问题是呢，菲律宾真的会去吗？然后旁边的日本跟印度现在都有动作，我想请教一下将军怎么看
。这个我们都知道，冷所谓冷战时期，就是美国他知道要跟苏联，那个时候是苏联啊，打冷战，他那时候就拉着中国跟他一起合作，然后一起来对抗苏联。但他发现中国强大以后，他现在来讲的话，他想要拉印度。可是我觉得说，你拉也要拉一个跟你这就,就对等实力差不多了嘛。你现在拉印度，拉印度其实我我说实在话，在军武上面，他确实是扶不起的阿斗了哈。嗯。然后他不管他自己在本身的军工业或者各方面，等于说，哎，七拼八凑都是从每个不管是意大利、法国、英国、美国所有国家的武器把它拼凑在一起，做成他自己的武器。那。接着下来，但是他发现说是当这个中国慢慢强大之后，已经威胁到他在第一岛链的驻军。那现在我觉得美国很明显，他的方式什么？他自己美军来讲，已经是撤到第二岛链去了。他是站在一个战略资源的一个地位，就是我支援你第一线作战。那第一线作战他交给谁呢？交给日本，很明显他交给日本。所以他提升日本。这个美军在日本的这种司令的一个官阶，从三星中将提升为四星中将，然后也要求日本说：“我帮我提供给你这个位阶，也提供你这些武器以后，然后你来负责联络菲律宾，然后甚至于说是要跟台湾也要绑在一起。”所以，我们看到，不管是这个日本来讲的话，啊，前一阵子他们有可能当选首相的原来的日本的防卫首长，哎，到我们台湾来，呃，也见了赖清德嘛。然后当前呃，当时的安倍、呃，安倍经常也讲台湾有事就是日本有事。那现在来讲，日本又跟菲律宾又要绑在一起，二加二绑在一起，所以很明显的我们看得出来，就是美国现在打的算盘就是让日本，呃，这个呃，台湾、菲律宾还有印度这些国家来围堵中国，但是他自己来讲的话，就躲到后面去了。我觉得这是美国一个战略构想，但是你有没有这实力做得到？我觉得这很难呐、啊，因为现在。这个解放军三不五十的福建号就到你的关岛附近去绕一绕、走一走。最今天好像零七五也到太平洋去了。嗯哼。好，其实呢，大家就在说了，地区上头最不想看到的就是什么？就是呢，当这个势力集结，然后情势升温的感受，到底要怎么样来理解？毕竟我们也在其中啊。等等回来，我们要请兵哥来帮我们总结。节目最后要请兵哥来总结。我觉得大家有没有发觉，在南海现在出现一个很奇怪的现象，就是呢，美国一直不再三强调，就是什么什么情况都符合美菲共同防御条约，好像他随时准备出局，准备开战。可是美国每次这样一讲完之后呢，菲律宾就跳出来讲：“哦，这个不是用美菲共同防御条约，这个不关于这个这件事。”那这他们到底在干嘛？其实他们在干的就是我们今天上面这个图显示，美国要的只是要打舆论战。他就是不断的用媒体啊，就是让菲律宾的船去被跟中国大陆冲撞啊，冲撞之后让他们的媒体拍下一些影片啊、画面啊，然后就散布到全世界去，要去跟你打舆论战，要让全世界认为说是中国很阿吧。其实他们要做的就只是这个而已，他也不想真正在南海跟中国大陆正面冲突。所以我，我我觉得，就是他们的企图已经如此明显了。那大陆自己就要去想清楚，就是不管你让或不让，他们他一定要把你塑造成一个。在南海的支持者就是你，那那你你们准备打算怎么样去解决这样一个问题？那印度呢？印度这个国家是个很有趣的国家，也就是美国一直希望印度参加他的整个印太战略，嗯、可是印度老是哎、欸、有的时候跑来一下，可是有的时候跑到俄罗斯那边去一下，就这样闪来闪去，闪来闪去。其实印度的就是这样，印度这个国家向来的个性就是有便宜我就占